আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে কারণ অফ ম্যাপ বা ক্যানেপ নিয়ে তো ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে কারণ অফ ম্যাপের কিন্তু খুব ভালো প্রভাব রয়েছে হ্যাঁ প্রভাবটার থাকার কারণ হচ্ছে কারণ অফ ম্যাপ দিয়ে আমরা খুব ইজিলি যে কোনো ধরনের বড় সরো সার্কিট ছোট বানায় ফেলতে পারবো ঠিক আছে লাইক তিন ভেরিয়েবলের হোক চার ভেরিয়েবলের হোক তাকে আমরা অনেক বড় সার্কিটটাকে আমরা বুলিয়ান এল জেব্রা ইউজ করে ওটাকে যে পরিমাণ কষ্ট করে সলভ করতে হবে কারণ অফ ম্যাপটা ম্যাপ দিয়ে তার থেকে ইজিলি সলভ করতে পারবো ঠিক আছে লেটস এ একটা ফাংশন লাইক ফাংশন অফ এফ ফাংশন অফ এ বি এন্ড সি ইকুয়াস টু এ বি প্লাস সি তো এইখানে এই ফাংশনটায় যদি আমি দেখতে চাই যে এই ফাংশনটা ছোট কিভাবে আমরা আনতে পারবো অথবা মানে পুরা টু টেবিল থেকে ধরে আমরা আজকে পুরাটা দেখবো যে ওটা মানে এটার ফার্স্ট ক্যামেরিকার ফর্ম থেকে ওটা আমরা কত ইজিলি ক্যামে ইউজ করে এই এ বি প্লাস সি একটা ফর্মে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে এখন আমরা এটা ট্রুথ টেবিল দেখবো ট্রুথ টেবিল ট্রুথ টেবিল জানতে হলে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখতেছি আমরা এখানে কটা ভেরিয়েবল আছে তিনটা ভেরিয়েবল একটা এ বি আর হচ্ছে কি আমাদের সি আর সাথে আমাদের আউটপুটটা কি এফ আচ্ছা তো তিনটা ভেরিয়েবলের জন্য কম্বিনেশন থাকে কটা আটটা ফার্স্টটা হচ্ছে জিরো 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 তারপর হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 অ্যাকচুয়ালি আর রেপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে জিরো থেকে সেভেনকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর সবার লাস্টে এটা ট্রিপল ওয়ান হচ্ছে সেভেন এদিকে বলা হয় এম জিরো এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এম ফোর এম ফাইভ এম সিক্স এম সেভেন ওকে তো আমরা এখানে যা পাচ্ছি তা হচ্ছে এদেরকে এম জিরো থেকে এম সেভেন পর্যন্ত সো তো আমরা যদি এখন দেখি যে জিরো 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 এ এর মান জিরো বি এর মান জিরো আর সি এর মান জিরোর জন্য এফ এর মান কি দাঁড়ায় জিরো আচ্ছা এখন যদি বলি এ এর মান জিরো বি এর মান জিরো কিন্তু সি এর মান ওয়ান তাহলে আমরা এই অর এর ক্ষেত্রে এফ এর ফাংশনের মান পাব ওয়ান এ এর মান জিরো বি এর মান ওয়ান এ অ্যান্ড বি তাহলে এখানে কী দাঁড়াচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইকোয়াস টু জিরো জিরো অ্যান্ড ওয়ান জিরো হচ্ছে এ বি ওয়ান এখানে জিরো আর সি এর মান দাঁড়াচ্ছে ওয়ান যেহেতু অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ওয়ান আউটপুট আসলেই সবগুলো আউটপুট কী হবে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে সি আর হচ্ছে সি এর মান ওয়ান আর এ ডট বি এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে আবার কি আমাদের ওয়ান চলে আসলো এ এর মান ওয়ান বি এর মান জিরো সি এর মান জিরো জিরো চলে আসলো ওয়ান জিরো ওয়ান আবারও ওয়ান চলে আসলো ওয়ান ওয়ান এ বি বোথ আর ওয়ান দেন দেয়ার ইজ ওয়ান আর সি এর মান জিরো সো এখানে আবার ওয়ান চলে আসলো আর ট্রিপল ওয়ান যেহেতু অবস্থায় আছে এখানেও ওয়ান চলে আসবে সো এখন যদি আমরা ফার্স্ট ক্যানোনিকাল ফর্মে যাই এই অ্যাপ ফাংশনটা কি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে কি ছিল যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যেই যেই ক্ষেত্রে এফ এর মান ওয়ান আসছে তারাই হচ্ছে কি এফ এর ফাংশনে সেই সার্কিটগুলা আগে অবস্থিত ছিল যাকে আমরা ছোট করে পরবর্তীতে এ বি প্লাস সি কে পাইছি সো তাহলে এফ এর মান ওয়ান হয়েছে কার জন্য এম ওয়ানের জন্য এম ওয়ান কি ছিল এ প্রাইম বি প্রাইম সি 
তারপরে কি পাচ্ছি এম থ্রি এর জন্য এম থ্রি হচ্ছে এ প্রাইম বি সি তারপরে কার জন্য তারপরে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা এম ফাইভ এর জন্য এম ফাইভ হচ্ছে কি এ বি প্রাইম সি তারপরে কে আসতেছে তারপরে আসতেছে আমাদের এম সিক্স ঠিক আছে এম সিক্স হচ্ছে এ বি সি প্রাইম এ বি সি প্রাইম আর সবার লাস্টে আসতেছে কি আমাদের এ বি সি এত বড় একটা ফাংশনকে আমরা ছোট করে কি পাইছি এ বি প্লাস সি এটা যদি এখন আমরা বুলিয়ানে সলভ করতে যাই অনেক লাইন অনেক সূত্র দিয়ে করতে হবে সো আমরা যেহেতু ক্যামএপের মধ্যে আছে আমরা আছে ক্যামএপ নিয়ে পড়বো কিভাবে ক্যামএপ দিয়ে এটাকে সলভ করা যায় সেটার চেষ্টা করব সো আমরা যদি এখন আমাদের ফার্স্ট কেউনিক্যাল ফর্ম এই যে এফটাকে এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্লাস এ প্রাইম বি সি প্লাস এ বি প্রাইম সি প্লাস এ বি সি প্রাইম প্লাস এ বি সি এ ফার্স্ট কেউনিক্যাল ফর্মটাকে যদি আমরা ক্যামএপের মাধ্যমে সলভ করতে চাই তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা জিনিস এনসিওর করতে হবে যে ক্যামএপটা কীভাবে আমরা ইউজ করবো সেটা যাতে জানি তো ক্যামএপ যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে এরা বুঝতে হবে যে ক্যামএপের মধ্যে কিছু মানে সার্টেন রুলস আছে ওইটাকে বলে অ্যাডজাসেন্ট সেল তো অ্যাডজাসেন্ট সেলের কাজ হচ্ছে কি অ্যাডজাসেন্ট সেল সেলের মধ্যে কখনো দুইটা ভেরিয়েবল একেবারে চেঞ্জ হতে পারবে না লাইক আমি এখানে ধরলাম যে আমার এ কস টু জিরো ঠিক আছে তো অ্যাডজাসেন্ট সেলের ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে বসাতে পারবো এম জিরো 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 আমাদের এম জিরোর মান কী ছিল জিরো 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 তাহলে আমরা বসালাম জিরো 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 এখন অ্যাডজাস্ট সেলের ক্ষেত্রে আমরা বসাতে পারবো জিরো জিরো ওয়ান এ ইকোয়াস টু জিরো বিসি ইকোয়াস টু জিরো ওয়ান তারপর বসাবো আমরা কি এম টু জিরো ওয়ান জিরো আচ্ছা জিরো ওয়ান জিরো বসানোর পর দেখতে পাচ্ছি যে ও মাই গড এখানে বি আর সি একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমরা এইখানে আমরা আমাদের সেই এম টুটা ইউজ করতে পারবো না এম টুটা কারণ ইউজ করতে পারবো না কেন কারণ হচ্ছে কি যে বি আর সি একেবারে চেঞ্জ হওয়ার কারণে এটা অ্যাডজাসেন্ট রুলে অথবা অ্যাডজাসেন্সি যে রুলটা আছে ক্যামেপের ওটার বিরুদ্ধে যায় তাই আমরা এখানে বসাবো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এখন ঠিকই দেখতে পাচ্ছি বি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু সি সেম আছে তারপর বসাবো কি আমাদের সেই যেটা বাদ দিয়েছিলাম এম টু কি ছিল সেটা ওয়ান জিরো এখন যদি আমি খেয়াল করি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা একটা করে চেঞ্জ হয়েছে একেবারে দুটা বা তিনটা চেঞ্জ হয় না সো আমরা ক্যামএপের ক্ষেত্রে যখন আমরা ক্যামএপ করতে যাব তখনও আমরা লক্ষ্য করব যে সেম এই যে এম থ্রিটা আগে চলে আসবে আর এম টুটা পরে চলে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের এম টু আর এটা হচ্ছে আমাদের এম থ্রি ঠিক আছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এম থ্রি আর এম টু আমাদের এম থ্রি এম টু তো এইভাবেই ক্যামেপটা অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করা হয়ে থাকে তো এই অ্যাডজাসেন্সির কারণেই আমরা অনেক সময় অনেকে হয়তো কোয়েশ্চেনটা থাকতে পারে এই জন্য আমি এটা এক্সপ্লেন করে দিলাম যে যাতে আমাদের ভুলটা না হয় যে আমাদের সব সময় কী হবে এম থ্রিটা আগে চলে আসবে আর এম টুটা পরে চলে যাবে সেম সেকেন্ড রোডের জন্য একইভাবে কী হবে এম সেভেনটা আগে চলে আসবে আর এম সিক্সটা কি পরে চলে যাবে এম সেভেন চলে আসবে আগে আর এম সিক্স চলে যাবে কি তারপরে সেম এখানে কি হবে এম জিরো এম ওয়ান এম ফোর এম ফাইভ ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেপের একটা নমুনা হয়ে গেল তো কীভাবে আমরা ক্যামেপটা ক্রিয়েট করব সো এখন আমরা ক্যামেপটা ক্রিয়েট করি রাইট আমরা এখন ক্যামেপটা ক্রিয়েট করা শুরু করি ওকে আমাদের কাছে কি কি আছে আমাদের কাছে দেওয়া আছে একটা ক্যামেপের ক্ষেত্রে এই উপরের ফাংশনের ক্যামেপের ক্ষেত্রে এ দেওয়া আছে যা হচ্ছে আমাদের এম এস বি আর বি আর সি হচ্ছে আমাদের এল এস বি ওকে বি আর সি আমাদের এল এস বি এ আমাদের এম এস বি এই ক্ষেত্রে দেখি কি করা যায় যেহেতু আমাদের ভেরিয়েবল তিনটা তাহলে ঘর কটা হবে ক্যামেপে ঘর হবে আটটা যদি ভেরিয়েবল হতো চারটা তখন ঘর হতো ষোলোটা আচ্ছা কারণ কি টু টু দি পাওয়ার এন এস সিস্টেমে আমাদের এখানে ঘর হবে যেহেতু আমার এখানে এন ইকোস টু থ্রি অর্থাৎ ভেরিয়েবল আছে কয়টা তিনটা 
তাই ঘর হয়েছে আটটা আচ্ছা ফার্স্টে হবে আমাদের কি এ প্রাইম এ তারপর হবে বি প্রাইম সি প্রাইম বি প্রাইম সি তারপর হবে পি সি আর হচ্ছে কি আমাদের বি সি প্রাইম ওই যে আমরা তখন যে দেখছিলাম যে এখানে কি ছিল জিরো জিরো তারপরে জিরো ওয়ান 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 আর হচ্ছে কি ওয়ান জিরো ঠিক আছে তো আমরা এখানে ফার্স্টে কী পাচ্ছি আমাদের এম ইকোস টু এম জিরো পাবো এম জিরো লিখলাম তারপর হচ্ছে আমাদের এম ওয়ান তারপর হচ্ছে আমাদের এম থ্রি তারপর হচ্ছে আমাদের তারপর হচ্ছে আমাদের এম টু তারপর এম ফোর এম ফাইভ এম সেভেন এম সিক্স আর এম সিক্স ওকে তো আমরা বুঝতে পারছি যে কেন এম থ্রিটা আগে চলে আসছে আর এম টুটা পরে গেছে চলে গেছে এম সেভেনটা আগে চলে আসছে এম সিক্সটা পরে চলে গেছে রাইট এখন আমরা বসাবো আমাদের মানটা কোথা থেকে কি কি পাইছিলাম হ্যাঁ এ প্রাইম বি প্রাইম সি দ্যাট মিন্স এফ যার জন্য ওয়ান তার মান বসাবো ফার্স্টে কার জন্য ওয়ান এম ওয়ানের জন্য এফ এর মান কি ওয়ান চলে আসছে তারপরে আর কার কার মানের জন্য এফ এর মান ওয়ান আসে দেখি থ্রি এর জন্য এম থ্রি এর জন্য এফ এর মান ওয়ান এম থ্রি এর মানটা কি ছিল যে এ প্রাইম এ জিরো বি সি এর জন্য ওয়ান তাহলে হচ্ছে এম থ্রিতে ওয়ান বসবে আর কার জন্য আছে এম ফাইভ এম ফাইভের জন্য বসাই দিই আমরা ওয়ান এম সিক্সের জন্য ওয়ান এম সেভেনের জন্য ওয়ান এম সিক্সের জন্য ওয়ান এবং সেভেনের জন্য ওয়ান বসাই দেওয়া হলো সো আমরা এইখানে ক্যামেপটার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা থাকবে যে সর্বোচ্চ ওয়ানকে আমরা কম্বাইন করতে পারি ঠিক আছে যত বেশি পারব আমরা ওয়ানকে একসাথে করার চেষ্টা করব দুটা যদি হয় হায়েস্ট তাহলে দুটা চারটা যদি হয় তাহলে আরও ভালো আটটা যদি হয় তাহলে আরও অ্যাকুরেট হবে যত বেশি ওয়ান নিয়ে আমরা একটা সেট তৈরি করব তত বেশি অ্যাকুরেট থাকবে আর যেহেতু ওয়ান হয়ে গেছে বাকিগুলো কি হবে আমাদের জিরো ওই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ এর মান বাকি সবার জিরো জিরো করা আছে ওকে তা আমরা বুঝতে পারছি যে কার কার মান এখন আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটা ওয়ান হচ্ছে বড় ঠিক আছে আর কোনোভাবে চারটা ওয়ান বানানো পসিবল না 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 কোনোভাবে চারটা ওয়ান বানানো পসিবল না তাহলে হচ্ছে আমার এইখানে যে ব্যাপারটা আছে ওটা হচ্ছে আমার একটা সো যেহেতু আমরা বড় ওয়ানের একটা গ্রুপ বানাইতে পারলাম চারটা ওয়ান একটা গ্রুপ বানাইতে পারছি সো এটাই কি হবে আমার ফার্স্ট ফর্ম সো অ্যাকুরেট ফর্মটা যদি ধরতে চাই তাহলে আমরা কী পাচ্ছি এখানে কমন দেখি এখানে বি প্রাইম আর বি দুটাই ডিফারেন্ট সো কমন নাই এ প্রাইম আর এও ডিফারেন্ট কমন নাই এখানে সি এ এ দুজনের জন্য কমন এ দুজনের জন্য কমন তাহলে আমরা ফার্স্টে লিখব সি তারপর আর কোন ওয়ানের কি জোড়া বানাইতে পারব অবশ্যই পারব এই যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড জোড়াটা এম এর ওয়ানের সো এই জোড়াটা থেকে আমি কি কি কমন পাচ্ছি এই জোড়া থেকে আমি সি সি প্রাইম কমন পাচ্ছি না বি কমন পেয়ে যাচ্ছি রাইট তাহলে আমরা কি লিখতেছি যে বি কমন পাইলাম সাথে আর কে কমন আছে এদের জন্য আমাদের এ কমন তাহলে হচ্ছে আমাদের এ সো আমাদের যে আমরা যেই ইকুয়েশনটা থেকে আসছিলাম ফার্স্টে ওটা থেকে আমরা কেমিক্যাল ফর্ম ক্রিয়েট করছি ক্রিয়েট করে কেমেপ করে খুব ইজিলি সেই একই ইকুয়েশনে যে কি আমরা পৌঁছাইতে পারলাম সো আমরা বুঝতে পারতেছি যে ক্যামেপটা কিভাবে করতে হয় আর রুলসগুলো কি আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আর সামনের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো ক্যামেপের ফোর ভেরিয়েবল নিয়ে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা যাতে হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিও মিস না হয় তাহলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে